ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை டு மேங்களூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ரெசிபி பேக்கெட் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பத்து பல் பூண்டு நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் அது கூட ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கணுங்கிற தேவையில்லை இப்போ நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகம் கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமா உப்பு ஒரு சின்ன பேக்கெட் மேகி மசாலா உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் கூடயே மசாலா இருந்துச்சுன்னா அதையே சேர்த்துக்கலாம் மேகி மசாலா தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நாம வேக வச்சு வச்சிருக்க நூடுல்ஸ சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியில உப்பு அப்புறம் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி வேக வச்சு வடிச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி சிம்மில் வச்சுக்கலாம் அது காஞ்சிட்ருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷீட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப் மைதா மாவில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க அதை கவுண்டர் டாப்பில் வச்சு நல்லா எந்த அளவுக்கு தின்னாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் மூணு உருண்டையை நல்லா இதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தின்னா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதுக்கு மேல கொஞ்சமா மாவு தூவிக்கலாம் அதுக்கு மேல நம்ம உருட்டி வச்சிருக்கிற இன்னொரு ஷீட் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேல இன்னும் கொஞ்சம் மாவு தூவிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு ஷீட் இன்னொரு லேயர் வச்சு இதே மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி தேய்க்கும் போது நமக்கு நல்ல தின்னான ஷீட் கிடைக்கும் அதை ஒரு தோசை தவாவில் போட்டு லேசாக சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வேக விட்டுறக்கூடாது லேசாக சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பக்கமும் சூடு பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கையிலே பிரித்து விட்டிங்கன்னா மூணு லேயரு தனித்தனியாக வந்துடும் இந்த அளவுக்கு தின்னான ஷீட் நமக்கு கிடைக்கும் இதை நம்ம வந்து நிறைய இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் செய்கிறதுக்கு சமோசா செய்கிறதுக்கெலாம் இந்த மாதிரி செய்யும்போது ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு தின்னான ஷீட்டு அடிச்சிருக்கு நமக்கு இப்போது இதில் நாம் நூடுல்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கையிலையே மடித்து மடித்து விட்டு ஒரு வாழை இலைய வந்து அந்த தோசைக்கல்லே போட்டு சூட் பண்ணி எடுத்து அதை கயிறு மாதிரி 
இன்னா கட் பண்ணி கட்டிக்கணும் சூடு பண்ணாம கட்னா வாழையில வந்து பிஞ்சு பிஞ்சு வந்துரும் அதனால லைட்டா சூடு பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கட்டிக்கணும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா சூடா இருக்கிற எண்ணெயில நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறத சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா எல்லா பக்கமும் திருப்பி திருப்பி விட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்மளோட நூடுல்ஸ் பேக்கெட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க வெளியே கிறிஸ்பியான லேயரு உள்ள டேஸ்டான நூடுல்ஸு இதே மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப